Ого, кайте. Ну, вы попробуем. Ты, а что у нас тут? Планка еще. Потестим. Что не потестить? Новенький. Элевейт. Ну, давай посмотрим. Восьмерочка. Так, вопрос номер один. Сможем ли мы его накачать? Насоса-то у нас нету. Что будем делать? Будем качать, кто вам что-то еще делать остается. Ага. Ну здесь все стандартно. Стандартная пипка, поехали. Так, теперь закрываем. А дальше будем качать уже через клапан. Вот так. Вот здесь, смотрите, важный момент. В самом конце надо прям продавливать жестко чтобы давление было нужное. То есть вот здесь надо прям ну, упираться, чтобы сильно его накачать. Вот, такой моментик. Попробуем. Ну вот более-менее жесткий. Так, но для начала надо посмотреть, что у нас в планке. Планочка у нас тоже новенькая, надо хотя бы чуть-чуть с ней познакомиться. Так, что у нас тут? Ага. Так, лиш. Лиш нам не нужен. Инструкция нам не нужна. Это мы все убираем назад. Рюкзачочек. Так, что у нас тут? Quality control пройден. Это хорошо. Тоже убираем, стареть нехорошо в океане. Так, ну что, теперь все это закрывается. Так, рюкзак за спиной. Цепляем стропы. Расмотрите, к сожалению. Сейчас уже не успеем, потому что, видите, солнце садится. Поэтому будет цеплять на вул. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Красная стропа. Синяя стропа. А, ну все стандартно. Значит, берем ухо, подтягиваем его, смотрим, что с края. Синяя. О, ну тут вообще легко, ребят, смотрите. Вообще не запутаешься. Синий. Цепляем к синему. Опа. Готово. Дальше что у нас тут? Вот, даже можно подряд спутать немножко, глядите. Да, вот так вот. Так. Ну, насколько возможно это, конечно. Так, красный у нас идет сюда. Это две боковые. Иди к сюда. Так, одна боковая есть. Что у нас тут осталось? Еще одна боковая. Так. Сейчас мы их подряд спутаем сначала. Так. О, смотрите. Вообще отлично. Даже не запутал свечи практически. Так. Ага. Так, ну теперь эту боковую вот сюда цепляем. А оставшуюсь стропу красную цепляем, соответственно, вот сюда. С 
все. Шрупы зацеплены. Что нам осталось? Нам осталось. Немножечко ее вот так попробовать подграть, футать тут, насколько возможно. Ну, ну будем считать, что это расфутано, да. Конечно, это не расфутано нифига, но... А что нам остается? Будем верить, что все будет хорошо. Так, а смотрите, здесь у нас что? Чекилу, трапец у нас, естественно, нет уже. Да? Но будем цеплять, как обычно, к шнуркам. Так, вставили. А теперь щелкиваем. Ох, все, кайт перезапустился. Понеслась. Скидываем стропы. Смотрите, он сам даже захотел перезапуститься. Ну что, какие ставки, ребят? Запущусь, не? На дурачка так, а? Так, скидываем стропы, скидываем, скидываем. Давай, Тайтик. Наполняйся ветром. О, ну вот это, смотрите, вообще нехорошо, вот эти бумажки. Старить нехорошо. Мы их уберем. Так, ну что, теперь ждем, пока кайт наполнится ветром. Убираем бумажки. Рюкзачок за спину. Сейчас будем пробовать всю эту конструкцию каким-то образом перезапустить. Давай, родная. Ну давай, 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 давай. Так, что это не хочет наполняться? Наверное, все-таки давление недостаточное. Я в нем создал. Ну, будем надеяться, сейчас вот наш парочек придет его. Чуть-чуть, может, как-то перевернет. Ну давай, давай, давай. Ну давай, что-то не хочет. Так, а что если мы попробуем потянуть за красную? Так, что будет? Ага, тянется. Но не расправляется. Да, давление маловато, конечно, создали мы в нем. Что делать? А давайте, знаешь, что, попробуем сейчас к нему подплыть и расправить его прям руками. Главное, чтобы в стропах, собственно, не запутаться. Так, 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 так. Я где-то запутался. А -а -а. Он, походу, у нас немножко подзапутался, да? Ну-ка, что у нас тут случилось? А, -а, а, ухо подвернулось, понятно. Сейчас я тебя выкрутил. Дорожочек, пирожочек, так, 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 так. Вот эту стропичку надо скинуть. О, другое дело. Все, теперь отплываем отсюда, чтобы не запутаться. А нет, запутался все-таки. Видите, или стрёмное тело, на самом деле. Вот так подплывать к это. На гидрофойле. Все сразу начинает путаться. Поэтому все-таки мы сейчас отплывем от него. Отплывем и попробуем распутаться. Так. Ага, все скинул. Отплыли, опа, сели. Так, что у нас тут? А, кстати, а как вам такой способ? Мы сейчас еще раз возьмем, смотаем планочку, спокойно к нему подойдем и посмотрим, а что, что не так, собственно говоря, почему он не хочет. Короче, все правильно сделали. Чего он не перезапускается? Не, ну я согласен, давление, конечно, мы создали слабое, но, блин, вполне можно было перезапуститься, как мне кажется. Ничего там такого нету необычного в этом кайтике.
А, ну да, вот скрапа под реки, вот, вот из-за этого все, да? Из-за этой скрапы. Сейчас мы ее скинем. Вот сюда. Так, и расправилась. Ну, вроде, да? Ну, давай снова скидай. Ну, давай скидывать опять. А, стоп, давай вот это под ветер побежим. Да? Это сработает интересно. Так, 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 так. Иди сюда. Вот это ухо. Красненько хватаем. Вот так. О! Тихо, 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 тихо. Не, 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 так не надо, сейчас. Сейчас, 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 отойду отсюда, подожди. О, давай, давай. Наполняйся ветром. О, да, 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 вот так. Все, и плыви теперь. О, давай, давай, давай. Плыви, плыви, плыви. О. Плыви. Да не, черт ты что, надо просто давление создать больше, вот и все. Тогда все пойдет. Давайте, ребят, знаете как, заново все сматываем. Угу. Ну, с фокапом случается, видите, во всех ситуациях. Все не, преду, не предугадаешь. Поэтому сейчас спокойно смотаем планочку. Ага. И его еще немножечко поднакачаем. Так. Ага. иди сюда. Качаем заново. Вот, теперь как будто бы давление побольше. Теперь попробуем его запустить. Так, давай, родной. Так, ну что, поехали. Да, да, у меня лучше сейчас. Стало. Отплываем. Скидываем скрупы. Давай. О, радуга какая красивая, глядите, над горой. Кайфец. Все-таки, согласитесь, Леворин самое красивое место на земле. А где вы еще такую красоту встретите? Так, ну что? Натягиваем скрупы. Давай, катик, наполняйся ветром по чуть-чуть. Вот, пошел, пошел, пошел. Помаленечку давай, давай. Еще чуть-чуть. О, давай, 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 да ладно. Давай, давай, еще чуть-чуть. Вот. Похоже, создали давление нужное в баллонах. И все. Смотрите, картиночка сразу жила. Ну, конечно, не идеально. Ну, согласитесь, это уже лучше, чем было. Он как будто на кайтсом похож. О, да ладно, да ладно, да ладно. Да ладно, смотрите-ка. Ха-ха. Так, и что у нас тут? Ну, подзапутано немножко. Ну, бывает, да. Да ладно, еще перезапуститься можно. Ну-ка. Давай, давай, давай. Хватит тяги, интересно. Давай, лети. Лети, родной. Ну-ка. Вот так если. А чего ты летишь-то? А, подожди, так я не за тут тяну, -мо. О! 
Ребят, смотрите, что происходит. Кайт в небе. Вот это нормальный кайтиш попался. Так, ну что, попробуем стартануть. И... Раз. Давай, 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 давай. Лети, 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 лети. Вот так. О, едем. Отлично. Так, 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 так. Ну все, едем. Ох, какая радуга. Я же вам говорил, что это красиво будет. Кайфец. Так, ну что, могу сказать, кайф тянет очень комфортно. Мне нравится, как он легко управляется одной рукой, как вы видите. Тяга мягкая, комфортненькая. Блин, ну радуга сегодня, конечно, это просто подарок, ребят. Вот, ну а к этому я абсолютно доволен. Интересно будет попробовать на волнах. К сожалению, видите, уже начинает темнеть. Поэтому, наверное, до волны сегодня не успею добраться. Хотя вот можно и попробовать сегодня. Нет, знаете, на Манаву не пойду сейчас. Попробую на маленьком рифе чуть-чуть потом. Сейчас просто еще отлив. На гидрофоне достаточно ну, опасно кататься в отлив, потому что воды сейчас мало. Страшно. Ну ладно. Едем. Смотрите, как надежно работает трапеция. Трапеция шнурки. Никогда не подводит меня. Просто кайф. Блин, Лемор, ты такой красивый, боже мой. Даже двойная радуга, я не знаю, вот камера передает, вот один луч, вот второй. Просто кайф. Так, а что, я нахожу на малый риск, кстати, ребят, глядите -ка. Сейчас по волне пойдем. Ага. Так, вот она начинает формироваться волнишка. Ну что, попробуем волну поймать? Давайте. Хватит. Здесь мелко! А, мелко, мелко, мелко! Едем, 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 только не приземляться. Слишком большой отлив сейчас. Все, ребят, еду на берег, потому что реально сейчас, если упаду, стартануть здесь будет крайне сложно, если вообще возможно. Ой, как мелко! Мама моя! У меня просто еще очки с повышенной контрастностью. И вот это все так хорошо видно. Так, ну что, кайтлук, давай, 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 давай. О, отлично. Кайтлукчик работает. Плавно разгоняет. Давай, давай, родной. Теперь в другую сторону кайтлукчик. Вот так. Хорошо. Едем. И едем. Только, только бы сейчас не приземлиться, а то пешком придется идти до берега. Хотя уже тут близко. Вот. Туда заката, туда все, когда иду. Ой, как мелко. Блин, еще и ветер заканчивается. Всегда, когда ты к берегу подходишь на закате, как сейчас, ветер вообще мало. Мама, как мелко! Ё-моё, ребят! Я не знаю, здесь по колено, наверное, нету. Фу -фу -фу -фу. Как страшно! Ой, как мелко! Фу, держим, держим, держим. Почти доехали. Давай, давай. А -а -а. Тихо, 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 тихо. Почти доехали. Так. Ух. Ну давай, давай, держись, держись, держись. Ну, только не падай. Чуть-чуть не дошел. Вот здесь совсем мелко. Ох, ребят, зато радуга какая красивая, смотрите. Да, наверное, уже рисковать не буду. В чем можно сказать, что кайтик хорош. Работает четко. Покрутил кайтлуб, он, видите, подзапутывается. Но тем не менее, работает. 
вот. Крылышко со мной было сегодня RDBS Russian Do Best Foil. Надежная вещь, хорошенькая. Вот. Ну и все, шутки шутками. А мы уже на берегу. Так, есть там какой-то кто-нибудь? Может кайтик у меня принят? Интересно. Да, а, да. И не важно, что нету. Кто может принять кайт. Знаете почему? Потому что мы еще потренируем самопосадку с запутанными стропами. Такое, мне кажется, еще никто не делал. Да? Надо просто убедиться, где у нас верхняя центральная. Интересно, как это можно сделать. Ребят, какие идеи? Где может быть нижняя центральная? Так. А, знаете как? Я сейчас заберусь просто по стропам до того момента, где они раздваиваются. И там я его сама посажу. Итак, поехали. Вот он, вот он идет, 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 идет. Вот. Все, сел. Сидит. Смотрите, ребят. Посмотрите, какая радуга. Это просто такая. Всех люблю, всем спасибо. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, делайте свои дела. Все, солнышко, пока. Отлично покатаемся. Итак, по итогу сегодняшних тестов я выяснил, что Elevate восьмерку вполне можно накачать ртом до катабельного состояния, хоть и чуть сложнее, чем, например, Drift Touch семерку. Планка, с одной стороны, порадовала тем, что стропы четко маркированы по цвету, как и привязка на куполе, было удобно цеплять, не запутаешься, но немного расстроили небольшие углубления для укладки строп, откуда они постоянно у меня норовили соскользнуть. Планка с завода пришла практически не запутанной, поэтому легко удалось перезапуститься и доехать с небольшими узлами до берега. Понравился сам встегивающийся одной рукой чекин лук. Это очень удобно, если вы катаетесь на шнурках бортшорт вместо трапеции. Кайт в целом произвел приятное впечатление, захотелось его попробовать теперь на волнах, для чего собственно он и сделан. Поэтому не расходимся, продолжение следует.